je vous propose que il y ait euh, une discussion qui s'organise autour de thèmes qui ont été ceux abordés par les différents intervenants. C'est pas plus mal quand même d'en tenir compte. Euh, dans nos séances, nous considérons que ce sont des ateliers, des séminaires de travail. Donc, ce que je vous propose, c'est de ne pas imaginer des interventions. Vous, vous prendriez une position pour nous raconter votre, votre opinion sur le sujet, mais plutôt de donner votre point de vue, de participer à la discussion, quitte à, à critiquer ou à apporter des éléments complémentaires aux interventions. Si vous jugez qu'il y a des points importants qui n'ont pas été abordés par les intervenants et que vous voudriez voir euh, traités, ben, vous n'hésitez pas, hein, bien sûr. Et donc, euh, malgré tout, il va, il va falloir lever le doigt euh, et c'est moi qui donnerai la parole pour que tout le monde ne prenne pas au même moment. Alors, je ne sais pas, monsieur le sénateur, euh, Pierre, comment ça se passe quand plusieurs veulent intervenir Ça se neutralise ou ça se... Ça se neutralise pas. Hein. Donc, c'est donc moi qui vais vous neutraliser euh, en vous donnant ou pas la parole. Ben oui, mais comment faire ah. hein. Donc, j'ai une première par, euh, demande de parole de quelqu'un que connaît bien, que je n'ai pas présenté. Attendez, je vais le faire dans l'ordre. C'est Guillaume Oubokwashi, qui est en même temps vice-président de la Fondation Gabriel Péry, qui a plusieurs casquettes comme enseignant, chercheur, comme responsable d'archives. Je ne sais pas à quel titre il peut intervenir, mais il peut intervenir à plusieurs titres. Alors, mais on lui donne la parole. Comme il est le premier, il va avoir à cœur de donner un exemple. C'est-à-dire euh, pas... une courte intervention. <rire> Merci beaucoup, euh, cher Serge. Euh, non, juste moi, j'ai trois remarques et une question, en espérant que ça s'inscrit dans l'état d'esprit de ce que tu souhaitais. Puisqu'il y a des étudiants en historiographie qui sont présents dans la salle, euh, je voulais attirer la, la, quelques, quelques zooms. Euh, D'abord, euh, l'historien dans le débat public mémoriel. Je voudrais repartir de quelques mots d'une tribune d'un historien, tribune d'un historien qui signe en tant que tel, avec tous les faits d'autorité que ça, que ça comporte. On est en pleine tourmente mémorielle, en, on est en juin 1985, on est le 3 juin. Cet historien s'appelle Stéphane Courtois. Il fait une tribune en 1985 et il dit... À, et il dit ceci, « De mars 1944 à février 1951, l'humanité n'aura pas un mot pour les 23. » À l'époque, il faut bien comprendre que euh, l'humanité n'est pas sur Gallica. Donc, euh, il doit travailler, j'imagine, à partir du papier qui est évidemment accessible, contrairement aux archives que Danny Péchanski a dû débusquer, les archives de préfecture de police qui maintenant sont accessibles, mais qui à l'époque ne l'étaient pas, comme il le raconte dans un ouvrage tout à direction notamment. Euh, bon, or... Grâce à Gallica, on, on se rend compte que le 4 octobre 44, le 5 octobre 44, le 10 octobre 44, pour rester simplement en 1944, qui officiellement était un truc où le médecin n'avait jamais parlé, bon, ben Gallica donne des résultats un peu différents aujourd'hui, par les recherches par mots. Euh, on pourrait prendre 49, 49, 23 février 49, 25 février 49, 26 février 1949, on pourrait prendre 50, 17 février, 22 février, 23 février, 27 septembre. Je prends un exemple de, de, de ce genre de choses qu'on peut, qu peut trouver dans les, dans les textes à ce moment-là. Si on est le 23 février 1945, qu'est-ce qu'on peut lire, par exemple, dans, cette, dans ces mots qui n'existent pas, d'après donc cet historien qui signe avec cet effet d'autorité. « Aujourd'hui, à 10h, sous le patronage du CPL au cimetière d'Ivry, un suprême hommage sera rendu par le peuple de Paris aux 23 héros du procès Manouchian. » C'est le silence donc, de l'humanité, version euh, Gallica d'aujourd'hui. Et euh, sinon, on pourrait en développer d'autres. Pourquoi est-ce qu'il écrit ça Parce qu'en fait, il dit de mars 44 à février 51. Pourquoi Parce qu'en fait, il a regardé tous les humanités du 21 février. Et effectivement, la première fois qu'il y a une mention de, des Manouchians dans l'humanité... En 1951, c'est un 21 février. Comme il a regardé que le 21 février, et comme ça en parlait dans les que je faisais avant ou après, évidemment, il conclut avec un mode qui, moi, qui ai fait un petit peu de lettres, qui est le mode de l'indicatif, c'est-à-dire celui de la certitude, l'humanité n'a pas un mot pour les 23. Bien, par exemple, donc ici, il y a une question intéressante, archives ouvertes, archives fermées. Euh, bon, moi j'ai fait un travail un peu grossier euh, à la main, comme ça, en faisant un peu au, au, à côté, ce sera mieux quand ce sera numérisé. Moi j'ai trouvé que jusqu'en 2000, je me suis arrêté ce matin en 2000, tous les ans quasiment, jusqu'en 2000. Peut-être tous les ans en réalité, qu'on verra qu'on sera numérisé. Moi, j'ai trouvé quasiment tous les ans jusqu'en 2000. Après, je n'ai pas fait. Euh, un, deuxième remarque. 
un petit point sur la question du débat historiographique. Donc la Moy disparaît après-guerre, on a beaucoup dit ça. Euh, donc euh, Boichu, Pierre Boichu a donné des éléments sur cette question tout à l'heure, avec des éléments d'archives qui sont déposés, euh, la MOI, et il se trouve qu'il y a d'autres, 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 d'autres choses qui continuent de ce point de vue-là sur la MOI, c'est qu'il y a aussi des archives qui ne sont pas déposées à Bobigny, euh, qui sont les archives en l'occurrence de Serge Guichard, qui s'occupaient des questions d'immigration au sein du Parti communiste, et à un moment, il y a un changement de tutelle en réalité, c'est assez compliqué cette histoire, euh, entre Moreau et tout ça, en réalité, à un moment, ça passe ailleurs, mais, mais cette MOI, dont on disait qu'elle arrêtait son activité, en réalité, ça se poursuit, mais là, il y a encore des travaux importants à faire de ce point de vue. Enfin, dire que sur le plan de sur le plan, comment dire, des, des archives, euh, il y a des archives, beaucoup d'archives disponibles maintenant, parce que parfois il y a deux problèmes, parfois il y a des archives fermées, c'est un problème, les archives privées de police ont longtemps été fermées, parfois il y a des archives ouvertes, mais comme le disait Pierre, archives ouvertes, mais non consultées. Donc ça, c'est évidemment, c'est, c'est un autre type de problème qui peut se poser. Il se pose aussi la question des inventaires, parce qu'il y a parfois des archives, mais il y a le temps disponible pour les consulter, et la possibilité d'y accéder facilement, en deçà même des numérisations. Donc de ce point de vue, il y a un travail important qui est mené par les centres d'archives, travail important d'accompagnement euh, qui est fait par la fondation Gabriel Péry et il y a des travaux notamment de numérisation et d'indexation aussi qui sont faits par la MSH mais il y a encore du travail à faire du côté du musée d'histoire vivante mais aussi du côté du musée de la résistance nationale et la fondation Gabriel Péry aura cœur à, à accompagner tout ça pour que ça aide évidemment les historiens à avancer et enfin j'avais une question parce que je suis un moi euh, je connais pas bien cette histoire euh, je ne suis pas spécialiste de ces questions là euh, pendant longtemps, on voit groupe, et vous l'avez sans doute déjà répondu par vos écrits, mais que je n'ai pas dû lire suffisamment finement, euh, on parle souvent de groupe dans, les, dans l'UMA, justement, que j'ai recompulsé, groupe Manouchian Boxoff. Alors même encore en 78, on voit ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors, Pourquoi Manouchian, Manouchian Boxoff Enfin voilà, pourquoi, pourquoi ça C'était ma question. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long, ça va choses à dire et, et des choses intéressantes et importantes. Euh, avant de passer la parole au, au, à l'intervenant, qu'est-ce qui va lever la main Voilà, vous êtes repéré et c'est vous qui l'aurez. Mais après, euh, je les, attendez, non, parce que je pense que là, les questions sont très précises et elles concernent notamment les deux historiens qui peuvent avoir des compléments à, à donner et euh, après, euh, aussi bien sur 85 que sur euh, le détachement, et enfin la, la dénomination, si vous en êtes d'accord. Après, on fera une tournée générale et puis après, il y aura des réponses géné- générales. Euh, peut-être, euh, Jean Premier pour répondre à, à l'inter. Ou Denis, c'est comme vous voulez, sort Boxoff sur le, la dénomination. Je voulais donner la priorité aux vieux, aux débris, aux dinosaures. Non, mais tu as déjà eu un, un peu de temps tout à l'heure non, pour mais quand a... même affirmer la priorité. Sur, c'est pour sur, ça que sur l'ouvrage disais, que tu évoques de Stéphane Courtois, il... la tribune dans le monde, oui, mais je crois que c'était à la suite quand même de l'ouvrage. Non, 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 de... non c'était... Ah, tu étais en démarquant. Alors vas-y. Allez, Denis, vas-y. 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 Je vais répondre simplement sur, sur une des questions, qui est la question de la, du positionnement de Stéphane Courtois. Bon, euh, souvent, sou, souvent homme varie. Hein. Il, il, il s'avère qu'il fait une tribune en mars, en même temps qu'il a participé euh, au film que Arte ose reprogrammer, euh, alors que euh, il a euh, Arte euh, pour information. Euh, n'a pas souhaité euh, accompagner euh, le, le film de Katia, euh, que préparait Katia Iragossian, qui est quand même la petite nièce et qui a une masse d'archives familiales, dont les carnets, euh, il y aura un, un long papier dans le monde qui est déjà sorti là, qui parle de ça, je veux dire que, euh, bon, ben, ils prennent leur responsabilité, mais vous le savez bien, ce film... Euh, il euh, ben, y a toute une partie qui est extrêmement émouvante parce que c'est la reconstitution par les, par les survivants eux-mêmes de cette histoire-là et puis après il y a toute la partie interprétative qui est un, 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 un tissu de, de, de complotisme donc comme j'en parlais tout à l'heure Or Stéphane participe à ça Stéphane Courtois donc on est en mars ça accompagne la sortie euh, du doc lui-même participe à ce doc et a un rôle important, mais en même temps, dans la foulée, parce qu'il y a lui, parce qu'il y a Holban, parce qu'il y a Raïski, on commence à discuter, il bascule complètement. 
Et donc, on va se retrouver à préparer ensemble, avec Raïski et, et, et Courtois, un bouquin qui va complètement remettre en cause ces interprétations, euh, entre autres bah, grâce aux archives nationales. Bon, c'est moi qui m'occupais de ça, donc euh, je, de cette partie-là. Donc, je, ça veut dire que c'est là que j'ai trouvé les filatures. Donc, euh, ça, ça, ça renverse complètement, euh, évidemment, les hypothèses avancées euh, euh, dans le doc. Mais, donc, c'est ça. Et si ça s'arrêtait là, ça serait bien, quoi. C'est que ça continue aujourd'hui. Il a repris. Euh, alors maintenant, là, il a, il a fait un, un papier euh, sur le thème. Euh, bon, euh, non, le, le mieux, c'était une interview euh, à CNews. Hein, ah oui, mais c'était, non, là, vous dites, c'est news, c'est pas bien. Mais... Non, non, c'était interviewé par Youfol, quand même. À la droite de l'extrême droite, hein. c'est quand même, du, 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 c'est du lourd. Pour dire, et ça, c'était il y a quelques mois, oui, en fait, Manouchian, c'était un mauvais résistant. Et finalement, il est quand même largement responsable de la chute de son groupe. Je veux dire, mais merde, quoi. On a fait un bouquin ensemble qui... qui qui est parti des archives et qui sert encore quand même de référence, même si après ça a complètement bougé parce qu'on a eu accès à plein d'autres archives, archives nationales et archives de la PP. Mais comment c'est possible ça Comment il peut dire aujourd'hui, comme euh, le fait Annette Vieviorka, euh, on parle des Arméniens, euh, ça si on sent qu'il y a quand même derrière une dérive communautariste, on ne parle pas des Juifs. <rire> Merde c'est pas possible de remettre de la, enfin de, de, de ces conflits de mémoire au cœur d'un débat, euh, alors même que non seulement, et c'était parfaitement clair depuis l'origine, et le président l'a annoncé comme ça, non seulement Manouchian entre au Panthéon, mais dans une perspective universaliste, il est, il rentre, ben comme Moulin est rentré, rappelez-vous le discours de Malraux. On n'a pas, pas gueulé parce que Brossolette ne rentrait pas avec lui. Bon, alors là, il rentre, donc accompagné par Méliné comme Simone Veil était accompagné d'Antoine. Mais là, parce qu'il y avait une singularité, on a rajouté euh, à côté du, du, du caveau 13 qui a été choisi, on a rajouté, écrit en lettres d'or, les noms des 23 plus Epstein. Là, j'assume la responsabilité de l'affaire pour Epstein. Je, je suis désolé. Voilà, non, mais je veux dire... Non, ce n'est pas ça que je demande. Mais je veux dire, c'est tout. C'est donc en lettres d'or. Ça veut dire que non seulement ils rentrent, enfin, je veux dire, ils accompagnent, ce n'est pas simplement... Ils, ils vont rentrer au Panthéon euh, euh, comme tous les étrangers, parce qu'il le dit aussi, les étrangers résistants rentrent au Panthéon à travers Manouchian. Mais en plus, il y a un honneur officiel, comme il y a des lettres d'or pour les, euh, euh, les justes, hein, la dernière commémoration euh, 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 un peu spectaculaire de, de Chirac avant son, son, sa sortie, de, de, enfin, son, son, la fin de son deuxième mandat, c'était avec Simone Veil, l'hommage au juste, et c'est une plaque, il n'y a pas les noms, mais inscrit au Panthéon, un hommage officiel. Et là, il y a en plus les noms. Donc je veux dire, il faut arrêter, quoi. Alors quand on se retrouve, comme je me suis retrouvé, face à une, 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 une pétition, enfin une pétition, une, un, je sais plus quoi, une tribune, une tribune, qui était, qui, ouais, sur le thème, mais euh, « Monsieur le Président de la République, nous vous demandons que les 23 rentrent au Panthéon. » Moi, je demandais 68. Mais alors, en plus, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait On fait rentrer 23 on fait rentrer 23 cercueils au Panthéon Ce serait bien la première fois. Puis qu'est-ce qu'on fait d'Olban Quand même un petit peu important, Olban. Qu'est-ce qu'on fait de Christina Boico Qu'est-ce qu'on fait des héros comme, le, comme Langer à Toulouse Qu'est-ce qu'on fait On en fait rentrer quoi 350 Il va falloir agrandir le Panthéon. Alors, j'ai quand même, j'avais des contacts parmi les signataires. Excusez-moi pour les anecdotes, mais quand même, ça permet d'expliquer de certaines choses. Donc, j'appelle, je lui dis, mais tu as signé là Mais pourquoi Qu'est-ce que tu veux Je lui dis, bon, je lui dis, mais tu voulais qu'il y ait 
30, les 23 c est, c est, hein, qui rentrent là, les 23 cercueils euh, Non, non. Si je te dis qu'il y a une plaque, euh, on ne savait pas si des plaques ou des lettres à ce moment-là, qui vont être ajoutées dans le Panthéon. Elle me dit, mais, ah oui, bah alors dans ce cas-là, ça, ça tombe de soi-même. Mais oui, ça tombe de soi-même. Mais ma chérie, il fallait m'appeler. Elle dit, ah bon, elle n'a pas eu le temps, ce que je comprends parfaitement. Je veux dire, je suis un petit peu concerné par le sujet, j'ai un petit peu participé à cette affaire, et il n'y en a pas un ou une qui m'appelle pour dire, euh, dis-moi, tu, 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 tu peux me confirmer que, etc. Bon. Non, mais c'est. Alors qu'il y a une manip derrière, et que depuis, c'est signé, ça sort le 26 novembre, je crois, depuis le 27 septembre, on a annoncé dans le bulletin quotidien, c est, c est, je te dénonce, c'est toi qui m'as refilé l'info. Le, depuis le 27 septembre, dans le bulletin quotidien, qui est un truc semi-officiel, où on fait balancer des infos comme ça, euh, eh bien, il y avait l'annonce qu'il y aurait effectivement une plaque qui se rajouterait en plus de Madouchon. Alors Alors quoi ben Alors manip Et ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est ce que je ne peux pas accepter. C'est que derrière, il y ait de la, man y ait de la manipulation. <rire> Bien, merci beaucoup pour ces éclairages. Euh, je pense. Euh, Jean, Jean, tu veux dire un mot ouais, du groupe sur la dénomination ouais, et juste... après on repasse aux questions des Juste un mot. Dans... Euh, dénomination groupe Manouchian Box Off, il ne faut jamais perdre de vue. D'abord, ça parle effectivement de la fiche rouge, puisque c'est Manouchian qui est mis comme chef de bande, etc. Et Box Off comme euh, chef des sabotages des, des et des railleurs, etc. Des derailleurs. Et en plus. Juif hongrois, donc si tu veux, dans, dans, dans les deux noms, c'était obligatoire. En revanche, dans la mémoire communiste, effectivement, les, les grands, la première manifestation, ça c'est de grande banderole, était, elle va durer jusqu'aux années 50. Au début des années 50, 52, 53, je crois que ça y est, plus box-off, il disparaît, il revient dans les années 60. Euh, mais ça, c'est d'autres enjeux, c'est les enjeux de la guerre froide et les enjeux des procès des blouses blanches. Il ne faut jamais perdre de voilà. vue qu'il y a ces logiques et qu'il y a ces retours. Euh, qui, qui existent et qui font froid dans le dos. N'oublions pas, on évoquait euh, euh, Boyko euh, à l'instant, on évoquait Holban. Euh, je vous invite à relire l'aveu de London. Et comme ça, on aura tout compris. Bien sûr. Merci Jean. Alors, euh, je vous propose maintenant de... de, de euh, je vais déroger à... Enfin, je vais reprendre le rythme, c'est-à-dire vous posez votre question, on note, il y a trois... Euh, Cinq questions, et après, et après on, alors pour l'instant, j'ai trois doigts qui, ont, qui sont levés. Un hein, ici, Madame Jolet ici, et vous, monsieur au, au fond, voilà. Et Louise qui t'interpelle. Et Louise en ligne. Oui, c'est en ligne. Et il y a des gens en ligne. C'est toi qui, qui, qui porteras les interventions de ceux qui sont en ligne. Donc, au bout de cinq interventions... Je passerai la parole à Louise, qui est la directrice de la Fondation Gabriel Péry et qui, sur les épaules de laquelle a reposé justement toute l'organisation et que je félicite sans, sans, sans attendre davantage pour euh, la, la tenue de cet atelier exceptionnel. Merci Louise. Alors, monsieur, voilà, allez-y. Oui, je m'appelle Andia, Raphaël Andia. Non, il faut rester près du micro. Et Vous je pouvez voudrais... rester assis, mais non, près du micro. Je préfère parler debout, c'est mieux. Et euh, je voudrais faire un petit pas de côté, si vous me le permettez. Je suis membre de, le, des Amis des combattants en Espagne républicaine. Et quand j'ai appris pour Manouchian et que la fiche rouge rentrait, j'étais fou de joie, j'étais bouleversé. Et tout de suite après, j'ai pensé à mon père, qui est parti combattre en Espagne. Et tout de suite après, j'ai pensé aux 10 000 Français qui ont fait comme mon père, et qui ont été combattre en Espagne aussi. Et eux, ils ont été défendre un idéal. Ils n'étaient pas agressés, ils n'étaient pas occupés. Ils ont fait ça comme des héros du XXe siècle que c'était, pour défendre un idéal humanitaire. Et moi, je pense que eux aussi devraient avoir leur plan leur place. Moi, personnellement, je les ferai rentrer tous les 10 000 au Panthéon, pas, pas seulement 23. Et euh, donc, j'ai pensé qu'un héroïsme ne devait pas oblitérer un autre héroïsme. Et que les premiers résistants en date, c'était bien ceux de 36 et non pas ceux de 40. Et donc, Jean Moulin, c'est très bien. Je suis pas du tout... Euh, J'étais très content aussi. Mais je pense que ceux de 36 
ont une certaine priorité sur ceux de 40. Bon. Et je voudrais même aussi, je ne vais pas être long, mais je voudrais juste raconter quelque chose d'amusant, que je trouve amusant, c'est la croisade qui, qui n'a rien à voir, mais comme tout est dans tout et réciproquement, je voudrais raconter la croisade des 100 000 fils de Saint-Louis. Je suppose que peu de gens ici savent qui étaient les 100 000 fils de Saint-Louis. Et je vais vous expliquer pourquoi vous ne le savez pas. Les 100 000 fils de Saint-Louis, c'était les environ 100 000 soldats français qui ont eux aussi été combattre en Espagne. Mais c'était une autre époque. C'était Louis XVIII, 1823. Et eux, à l'impulsion de Chateaubriand, oui, notre Chateaubriand, ont été en Espagne comme un miroir inversé des brigades internationales pour combattre la démocratie, combattre la monarchie constitutionnelle et abolir la constitution gagnée avec beaucoup de courage par les Espagnols à cette époque-là, après les guerres napoléoniennes. Donc, en 1823, 100 000 Français ont été jusqu'à Cadix pour abolir la monarchie constitutionnelle et mettre en place la monarchie absolue et éventuellement, au passage, l'Inquisition. Et c'est pour ça qu'on ne le sait pas beaucoup en France, parce qu'évidemment, ce n'est pas un épisode très glorieux. Et encore, en plus, la dernière bataille qu'ils ont gagnée contre les constitutionnels espagnols, c'est la bataille du Trocadéro, oui, en face de la Tour Eiffel, qu'on n'a pas encore débaptisée depuis 1823, alors que je trouve que la France s'honorerait à la débaptiser. Et en tous les cas, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on fasse rentrer les brigadistes français, les 10 000 brigadistes au Panthéon, sous une forme ou une autre. Et moi, je pense qu'il y a une vie après le 21 février. Et moi, personnellement, mon combat, si je suis en vie après le 21 février, ça serait de faire rentrer les brigadistes français au Panthéon. Merci. Merci. Je vous ai bien entendu. Je pense qu'on ne va pas engager le débat maintenant. Mais si quelqu'un veut répondre tout à l'heure à la tribune, pourquoi pas Alors, qu'est-ce qui avait demandé la parole Madame Jollet que je connais, c'est pour ça que je ne connais Bonjour. pas tout le monde. Hein. Bonjour. Euh, oui, c'est en fait une, une question assez, assez précise, euh, parce que euh, Denis Péchanski a parlé de, de Mériel, et du coup, ça m'a fait repenser euh, à mes amis du, du travail allemand, euh, qui étaient planqués à Mériel, et donc je me suis dit, ben, on ne parle pas du tout euh, du travail allemand, enfin depuis l'autre soir non plus euh, à Fabien. Donc euh, je voulais savoir du coup euh, quelle avait été sa place, parce que pour moi elle a été grande, ben, parce que je suis dans cette mémoire-là. Et puis notamment, je voulais savoir si entre ce que vous avez dit sur Epstein et euh, la planque, de, notamment de la famille Gingold à Meriel, il y avait un rapport. Voilà. La maison a disparu, parce que j'y suis allée pour la chercher, et euh, je voulais savoir si aussi il y avait des recherches faites là-dessus euh, sur ces lieux de mémoire, ces caches, euh, voilà, pendant euh, Très bien. la résistance. Merci. Merci beaucoup. Alors, monsieur Ophon. Oui, c'est deux remarques euh, à la suite de ce qu'a dit Denis Péchanski sur euh, les conflits mémoriels et en particulier autour de, de ce qu'a fait Courtois et de ce qu'il continuerait à faire. C'est que le film polémique de Moscou, qui avait soulevé une polémique énorme, puisque toute la thèse de, de la fin du film, c'était que le Parti communiste avait volontairement donné ses ces combattants, pour des raisons obscures, dont certaines allaient très loin, puisqu'ils disaient que c'était pour s'opposer, certains, enfin des chroniqueurs, pas nécessairement dans le film, que c'était comme une espèce de préscience que le Parti communiste avait par rapport à la création future de l'État d'Israël. Enfin bon, il y avait des trucs assez, assez bizarres qui se sont joués à ce moment-là, et la polémique était très violente. Mais votre livre, à court, votre, ton livre, Denis, celui de Courtois et de Raisky, a rétabli la réalité, la vérité historique, tout simplement par l'enquête qui n'avait pas été faite, euh, l'enquête euh, au niveau des archives. Et euh, le film de Moscou a été rediffusé euh, il y a moins de dix ans par Arte, modifié, mais sans dire qu'il y avait eu une modification. C'est-à-dire que le, le film qu'ils vont peut-être rediffuser aujourd'hui, c'est une deuxième version du film de Moscou où, le, où la fin change mais il y a une malhonnêteté incroyable du producteur et, de, et du diffuseur, c'est de ne pas signaler que ce film est remonté et que la fin du film ben, rétablit euh, d'une certaine façon la vérité. Euh, je me rappelle d'ailleurs que dans la première version de Moscou, il s'appuyait aussi sur des espèces de doutes ou de soupçons que pouvait avoir Méliné Manouchian. Donc il y avait beaucoup de, de choses assez... Euh, 
euh, au niveau historique, euh, voilà, qui, qui pose vraiment problème dans le tra premier travail qu'avait fait Moscou. Le deuxième est plus honnête et je pense que la, de la deuxième version que, que va diffuser euh, Arte sera celle qui a pris en compte votre travail, euh, qui rétablit tout simplement les faits. Deuxième remarque, c'est par rapport à ce que je l'ai dit tout à l'heure pendant l'interruption, j'étais un peu... Très content que Jean Vigreux fasse un petit tour de France des FTP-MOI, rendre hommage aussi à la 35e brigade, et celle de, de Marcel Langer, Marcel Langer, bon, etc. Il y a un petit oubli, c'est le rôle très important des guerrières espagnols et de la ONE, la Union Nationale Espagnole et des Associations de Guerrières Espagnoles, qui n'étaient pas directement liées au FTP-MOI, qui, qui avait une forme d'autonomie d'autonomie politique aussi, puisque le Parti communiste espagnol, qui était le principal animateur de cette résistance, envisageait déjà de revenir en Espagne. Et d'ailleurs, il y a eu l'invasion du Val d'Aran en octobre 1944, qui est un peu oubliée dans les mémoires. Mais l'importance des guerrieros espagnols dans tout le sud-ouest, qui n'était pas nécessairement liée au FTP-MOI, même s'il y avait des liens politiques au niveau de la direction peut-être des, des dirigeants communistes espagnols et, et français au niveau national, au niveau de Duclos. Mais il y avait une forme d'autonomie très très importante de ces guerrieros et qui sont un peu oubliés dans les, dans les récits aujourd'hui mémoriels, enfin en tout cas peut-être moins à Toulouse qu'ici, quand on parle de, de l'importance des étrangers dans, dans la résistance. Voilà. Merci beaucoup. Euh, et, alors, il euh, y a encore une question, un doigt levé là, et après je vais passer la parole à la directrice qui va nous relayer les questions posées, posées par euh, les, les auditeurs de notre séance. Oui, allez. comment Non, mais vous, vous êtes capable de noter sur un papier quand même. Mais je vais, après, je vais vous, je vous passer la parole. Oui, euh, oui allez-y. Je, je me posais, enfin, je vous pose, je vous pose hein? la question. Enfin, c'est, mais c'est ouvert là. Ah, oui. Enfin, ce, ce, ces résistants, ils sont donc des ouvriers. Je voulais savoir quel type de métier ils avaient et c'est dans quelle euh, organisation, parce que euh, si je j'essaye de comprendre que en définitive. Il y avait une forte syndicalisation à ce, ce moment-là, donc il devait y avoir un lien quand même avec euh, la CGT. Donc je, voilà, je m'interrogeais sur euh, cette place, puisqu'en définitive c'est un peu, euh, ça, ça me paraît, euh, voilà, euh, listé. Enfin, voilà ma, ma question. Merci, c'est une question particulièrement pertinente et, et fondamentale, hein, la syndicalisation. Euh, donc... Pour, pour l'instant, pour l'instant, euh, ouais. Louise Gaxi. Ouais. Euh, donc il y a deux questions. Euh, une première donc, a été posée pendant votre intervention euh, sur l'éditorial de Raïski, désolé pour si je prononce mal, dans la Naï Presse, euh, date du 4 septembre. Le changement de ligne du Comintern date du 7-8 septembre, transmis au PCF par télégramme du 9 septembre. Donc il renvoie un livre, Moscou-Paris-Berlin. Comment Raïski pouvait-il être en contradiction avec les futures directives du Comintern et une deuxième qui parle un peu des immigrés venant de l'Afrique du Nord, euh, de l'Algérie française, qui, sont combattu, qui ont combattu contre les nazis, dont beaucoup sont portés disparus, et voudrait savoir s'il n'y euh, bon, a pas beaucoup de reconnaissance, et est-ce qu'il y a des enquêtes, des travaux, et pourquoi ils ne sont pas dans cette histoire-là je, je vous propose qu'il va, il va y avoir une deuxième salve de, de questions, mais j'entends je, bien la remarque de Denis qui, qui ne veut pas oublier les questions. Euh, donc je vous passe la parole à la fois aux historiens qui sont ici à la tribune, mais aussi à ceux qui sont intervenus. Euh, comme, alors, Jean, Denis, c'est vous qui vous débrouillez. Avec ça, moi, je répondrai à une question sur Raïski et sur le, 7, euh, le, début, le début de l'affaire, c'est-à-dire en septembre 39. Allez-y. Bon, je ne vais pas forcément répondre dans l'ordre des questions comme, comme elles ont été posées, mais puisqu'on a eu aussi un petit débat avec nos amis toulousains euh, sur la 35e brigade euh, FTP MOI, bien sûr, euh, il y avait d'autres organisations étrangères de résistance qui pouvaient participer aussi du monde communiste. L'UNE est, est effectivement une, un, un cas à part et c'est une spécificité qu'ont les Espagnols au sein même de, de cette résistance. 
les Italiens ont tenté aussi à un moment donné, il hein, ne faut jamais perdre de vue que de nombreux dirigeants italiens, je pense en, entre autres à ceux qui dirigeaient, qui dirigeaient les FTP à Argenteuil euh, en 1943, en juin, ils sont mutés en Italie. Et après, c'est pour ça que les Italiens d'Argenteuil vont rejoindre la FTP MOI. Alors, ce n'est pas si cloisonné qu'on a pu le dire à un certain moment donné, la résistance, mais il y avait aussi des, des différences politiques en fonction du futur et de l'avenir qu'on voulait avoir. Le cas espagnol est typique de ce point de vue-là. Alors, ça ne veut pas dire que pour autant, si on travaille sur la FTP MOI, on peut ici ou là aborder les étrangers dans la résistance, qui est un sujet beaucoup plus vaste et beaucoup plus important, parce que vous avez aussi des Polonais qui sont dans la résistance, mais qui ne sont pas par le côté communiste, etc. On pourrait euh, retrouver travailler, mais ça, ça avait été fait il y a quelques années par Denis, et puis aussi par François Marco à Besançon, qui avait fait une très belle exposition au musée de, de, de la résistance et de la déportation de, de Besançon, d'ailleurs qui vient de rouvrir, et je vous invite à aller le, le visiter, c'est un très très beau musée, et vous aviez une exposition sur les étrangers dans la résistance, montrant en fin de compte toute cette diversité et cette originalité. La 35e brigade, je maintiens, elle est FTP MOI, elle devient FFI en 1944, elle rejoint, elle rentre les FFI en dans les FFI en 1944, comme la plupart des FTP qui vont rentrer dans les FFI en 1944 à la suite des accords qui ont lieu tout simplement d'intégration dans les FFI. Euh, il y a plein d'endroits où vous avez même des accords départementaux qui sont faits. Pourquoi on rentre euh, dans les, au sein des FFI ben Parce que c'est la logique de la libération, les combats de la libération. Avant 1944, il n'y a pas de FFI. Donc avant, ce sont les, 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 les FTP. Et euh, Langer, hein, juif euh, hongrois, hein, lorsqu'il euh, met en place euh, le... le, 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 le le, 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 comment, le, le groupe et, et, et tous les autres, c'est ces logiques-là qui, 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 sont, qui sont en œuvre. Bon, j'arrête avec euh, cette question. Il y en a d'autres, mais je laisse Denis euh, répondre à, à certaines, sinon on, on va aller trop loin. Denis. Et puis si, si celle sur l'Afrique ouais. du Nord, j'y reviendrai. Pardon. Non, euh, simplement que... Comment vous dire euh... Oui, on peut penser à tous et mettre tous, les mettre tous au Panthéon. C'est une possibilité, mais je, ça va être compliqué. Bon. Par ailleurs, euh, moi, mon père était brigadiste, donc euh, je suis un petit peu sensible à la question. Euh, je suis très content, moi, que euh, Epstein, Botsov, Gedoldich, Kobachki et plusieurs autres euh, soient au Panthéon, anciens brigadistes. Bon, alors, manque de peau, ils ne sont pas français. Bon. Mais euh, c'est pas grave, hein C'est internationaliste, ce truc-là. Bon, et de façon plus générale, euh, il s'avère qu'il euh, y a une exposition euh, dont je suis co-commissaire, avec ma, ma collègue et copine euh, René Poznanski, au mémorial de la Shoah, qui s'appelle « Des étrangers dans la résistance ». Il s'avère que dans la BD, euh, vous avez peut-être pu voir parce que le dessin est magnifique et bon, j'ai essayé, mais c'est non, valait mieux les laisser faire les spécialistes. Donc, euh, il y a une BD de Daninx et, et Mako euh, autour de Manouchian et c'est intéressant parce qu'il polarise beaucoup. Enfin, il y, a, il y a une place plus importante que euh, sur d'autres euh, sur la période avant la guerre. Donc c'est assez beau. Enfin, c'est très beau, je trouve. Alors j'ai suivi un peu l'affaire, évidemment, comme, comme historien, comme conseiller historique. Et puis, euh, à la fin, il y, ben, y a un livret de 40 pages qui s'appelle « Les étrangers dans la résistance ». Alors que ça soit là ou que ça soit euh, au mémorial de la Shoah ou ailleurs, ben oui, on parle de, du TA, du travail allemand. J'en parle d'autant plus que j'étais très lié à Arthur London, qui est le fondateur de, du TA. Euh, que je, je ne pense pas, je pense que c'est une coïncidence sur Meriel, parce qu'on ne prend pas de risques comme ça. Quoi. Et on ne s'amuse pas à, à avoir à la fois Gingold et, 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 et Epstein dans, dans le même lieu, à proximité. Euh, alors, il y a eu des erreurs dans la clandestinité. Euh, euh, je vois, dans, quand ils ont pris la direction nationale euh, euh, MOI, là où c'est monté quand même très haut, une défilature, 
où, dont, je parle, dont on parle beaucoup dans le, dans le bouquin du Centre d'étrangers, parce que c'est la troisième section des renseignements généraux, et que ça part de deux filatures de, parmi les Espagnols, euh, d'ici les Moulineaux, la direction espagnole. Donc on en parle beaucoup, il y a un, un chapitre entier là-dessus, euh, et ce n'est pas les BS, c'est la troisième section des renseignements généraux, heureusement. Mais bon, euh, mais voilà, donc on en parle aussi du TA, euh, c'est un point important, il faut imaginer ce que ça représente. Quoi. Heureusement, London, quand il a été arrêté, c'était après une action de Lise, euh, rue Daguerre, euh, très spectaculaire, elle monte sur, un, euh, sur une, une table là, euh, devant un, un, grand, un magasin euh, bon marché, là celui qui fait langue, de, il y a même encore un monoprix, donc comme quoi il y a une tradition, il ne s'appelait pas monoprix à l'époque, mais c'est le même principe, sauf qu'ils sont un peu plus chers maintenant. Et, et, et là, euh, elle prend la parole, on est euh, août 42, quoi. Et, et c'est un Félix Potin, c'est ça hein ouais. Elle prend la parole devant, euh, enfin, devant les gens qui étaient là. Il et... faut le faire. Hein Alors, malheureusement, après, on remonte. Alors, elle était protégée par les, le, le service d'ordre des, des FTP, justement. Il euh, y a plusieurs groupes qui sont là. Et euh, bah, elle va être arrêtée, lui, toute, avec, euh, avec, euh, avec son, son mari, avec Arthur. Enfin, Gérard, dans la clandestinité. On l'appelait toujours Gérard, nous, après. Mais euh, il est arrêté, et heureusement, ils n'ont pas fait le lien entre lui et le travail allemand. Parce qu'alors là... Donc, il y a, il y a plusieurs histoires avec des archives qu'on qu trouve là sur. Il y a un bouquin qui vient d'être fait sur le... Justement, sur le, vous savez bien, sur le, le groupe qui est tombé à l'automne 43 à Paris. Euh, on peut parler d'Irma Miko, qu'on euh, qu évoque euh, dans les films... Euh, aussi celui auquel j'ai pu participer là j'ai coécrit avec Hugues Nancy euh, où, on, où on, on parle de ce travail d'Irma Miko et Irma euh, euh, qui est décédé à 107 ans et enfin, moi je l'ai connu pas mal dans les, dans les années 80 90 là euh, un sacré nana, quoi. Et elle dirigeait un groupe de, de filles, pour l'essentiel autrichienne, on en parle longuement dans le mémorial, euh, et qui était là pour euh, essayer de récupérer des, des renseignements parmi les Allemands à Paris, euh, les infiltrer, euh, dragouiller un peu pour, euh, pour les attirer, et puis éventuellement... Euh, si elle tombait sur des, des, des anti-nazis, bah, ça permettait de distribuer le journal en allemand, qui était le, seul, le journal du travail allemand. Donc, euh, tra... enfin, c'est d'une. Or, en plus, euh, elles étaient euh, pratiquement toutes autrichiennes et euh, pratiquement toutes juives. Enfin, voilà, donc c'est. Oui, on en parle, bien sûr qu'on parle des Espagnols, bien sûr qu'on parle des 4000 Espagnols en juin 1944 qui se trouvaient sur la frontière pyrénéenne et qui ont participé à la libération de plusieurs de villes du Sud-Ouest. JP, Jean-Pierre Vernant, et, et qui avait un rôle crucial, hein, c'était le patron de, de, de l'Air 6, là, et, et ben, il, il, parlait, il parlait du rôle crucial de ces Espagnols dans la libération de la région. Donc... Euh, ben c'est tout cela, oui, qui rentre au Panthéon, bien entendu, mais euh, euh, avec un symbole, un symbole fort. Je veux simplement résumer le tournant euh, mémoriel qui est marqué par le discours présidentiel de, du 18 juin dernier. Premièrement, vous avez le premier résistant communiste et premier résistant étranger à rentrer au Panthéon. Deuxièmement, vous avez un président de la République pour la première fois depuis... Euh, ben, le début de la Ve République, qui va descendre à la clairière, là où se trouve les, évidemment l'hommage aux fusillés, au lieu de rester uniquement à l'esplanade dans euh, l'hommage à France combattante, puisqu'on est le 18 juin, donc une commémoration très gaulienne, et donc qui fait la convergence mémorielle entre les deux. Deuxième tournant mémoriel. Et troisièmement, la question des morts pour la France. Alors, on en parle peu. J'en ai parlé déjà parce que... Alors, ça fait... Non, j'en ai non, pas parlé de pas ça. Pas 
les morts pour la France. Alors ça, c'est une histoire intéressante, parce que quand on est reçu, euh, le comité euh, dirigé par euh, Jean-Pierre Sacoun, là, on était euh, avec Pierre, avec Katia et Guéragossian, bon, et euh, Nicolas d'Aragon, qui est un, le maire LR de, de Valence, c'est pour dire que c'est... C'est très large, hein. il, y a, il y a une forme d'unanimité là qui est... Et on se retrouve, euh, bon ben voilà, on, quand on est reçu à l'Elysée, c'est le 30 mars 2022, disons que c'est bien parti. Hein. Globalement, quand on est reçu par deux conseillers qui disent, ah oui c'est bien votre idée, bon, c'était évidemment déjà acté pratiquement. Bon, euh, et puis à la fin, on sort et puis... Euh, il y a Bruno Rocher Petit, le conseiller mémoire, qui me, qui me prend par la manche et qui me dit « Écoutez, euh, euh, voilà, euh, je voudrais bien qu'on qu donne la Légion d'honneur à, à, bah, aux, aux, aux survivants. Quoi, de, alors, bah, évidemment, pas forcément les FTPMOI, la région parisienne, mais plus largement les étrangers, la résistance. » J'ai dit, euh, bah, euh, on peut, mais enfin, 80 ans après, ça va être compliqué. Donc, il en avait trouvé quand même un, Beren Boy, mais c'est vrai que c est, c est... On, peut, on pourrait le trouver encore. Il n'avait pas les gens d'honneur. Je lui dis, mais on risque d'abord, il n'y en aura presque plus. Et ceux qui sont encore là, pour la plupart, à mon avis, ils l'ont. Mais je vais chercher. Alors, euh, je, je, vais, je vais dénoncer, parce qu'elle est là. Moi, je n'étais pas au courant de cette histoire de dont je vous parle. Donc je prends mon téléphone, je téléphone à une première assos euh, du monde pour euh, les gens d'honneur, des survivants qui auraient... Pas... Non, rien. Deuxième assos, la même chose. Troisième assos, euh, c'est Claudie. Allô euh, Les gens d'honneur. Je... Ah mais tu sais, c'est pas notre problème, les gens d'honneur. Notre problème, c'est mort pour la France. J'ai dit, quoi Alors je travaille un petit peu sur le... Deuxième guerre mondiale, quand même, mais ça, je n'avais jamais travaillé dessus. Euh, et puis là, il me raconte, quoi. Et là, je tombe de l'armoire. Alors, je téléphone à l'Élysée, et puis là, ça tombe de l'armoire, mais ça fait plus de bruit. Quand même, bah, même si c'est plus léger que moi. Et euh, la même chose, ancien combattant, ce qui fait dans les deux jours, on a le résultat sur, euh, sur ce qui se passe au Mont-Valérien. Et qu'est-ce qu'on constate qui a 185 étrangers qui sont morts au Mont-Valérien, fusillés. 185 sur 1000, honnêtement, c'est une bonne proportion. Hein. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que le nombre de proportions d'étrangers en France à l'époque. Bon. Sur les 185, il y en avait 92 qui n'étaient pas morts pour la France. Dont le dernier de la fiche rouge. Et en fait, le premier, parce que non seulement il est, est Xivac, non seulement il était euh, euh, dans les 23, mais il était dans les 10 de l'affiche. Et il n'était pas mort pour la France. Mmh. Bon. Et en fait, ce qu'il y a derrière, c'est que c'est une loi de 1915. Euh, prise pour la, pendant la première guerre mondiale donc là, euh, armée contre armée globalement, il n'y a que des français euh, du côté français et puis euh, le, les étrangers de, de la Légion, ils sont assimilés à des français donc euh, pas de problème et cette loi de 1915 avait, a prévu que euh, eh bien il faut être de nationalité française pour être mort pour la France c'est gênant quand même parce que quand arrive la Deuxième Guerre mondiale, qu'on tombe avec tous ces étrangers qui combattent aussi pour la libération du territoire national, alors ils ne peuvent pas être morts pour la France. Parce que ça veut dire qu'au Mont-Valérien, vous avez un étranger, vous avez un Français, ils ont fait exactement la même chose, hein, soit otage, soit combattant, euh, condamné à mort. Euh, bah le Français, lui, automatiquement, il sera mort pour la France. L'étranger, il a une chance sur deux parce qu'en fait, l'administration va godiller. Alors, par exemple, pour, pour ton père, tu sais très bien, il est dit mort pour la France tout de suite. Alors, c'est pas parce qu'il s'appelait Estin, hein. c'est parce qu'il euh, y avait, bon, vu, vu ce, il a la renommée, l'importance, etc., le rapport de force, euh, ça a joué tout de suite. Il y a toute une série comme ça qui sont dit mort pour la France. Et ça va évoluer comme ça au cours des années. Et Manouchian, il, 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 est, il rentre dans la mémoire collective dans les années 50, hein, grâce à 
le poète qui rencontre deux poètes. Ah ben, zut, il est mort pour la France en 71. La plupart des, des membres de l'équipe, c'est 71-72. Et puis, euh, euh, voilà, il y a Alain là, qui, qui se cache, ou à peu près, là, derrière, qui, euh, qui se bat depuis des décennies pour la reconnaissance des morts pour la France. Et qui euh, va s'apercevoir que Golda Banchik, qui a été, euh, qui a été euh, donc envoyé en Allemagne pour être guillotiné, comme je vous disais, on ne, on ne tuait pas de femmes en France et on ne faisait pas au Mont Valérien des femmes. Ça aurait été, pour l'opinion, là, c'était la, la catastrophe pour les Allemands. Déjà, ce n'était pas terrible, mais alors là. Et lui, il s'est battu. Et en 2011, il y a un papier qui dit bon, pour, je crois ça, ça, adressé, hein, ça vous est adressé d'ailleurs, hein, la réponse des anciens, du ministère, des anciens combattants, qui dit suite à votre démarche, oui, euh, Madame Golda Banchik a été reconnue morte pour la France. En 2011, Zivac, 2023, les 91 qui restaient, 18 juin 2023, par décision du président de la République. Ben ça, c'est la troisième composante dont on va peu parler, malheureusement, c'est pour ça que j'insiste un peu, dans cette révolution mémorielle qui était marquée le 18 juin. Euh, ben ça, englobe, ça englobe toutes les nationalités, hein. tous les combats, tous les engagements. Et on peut s'en réjouir, je pense, parce qu'on ré, règle la question au Mont-Valérien, on va le faire partout, dans tous les départements. D'autant plus qu'il y a eu un, un amendement qui a été rajouté à la loi de programmation militaire, euh, qui a été euh, voté d'abord au Sénat, mais par tout le monde, je crois, hein, unanimité, et puis ensuite à l'Assemblée, qui prévoit, parce que c'était le, le problème pour les otages. Bon, quand il y avait des résistances, c'était plus facile. Les otages, même si de fait, souvent, c'était des résistants, ou, ou des juifs d'ailleurs judéo bolchevisme ça en, on voit bien la logique. Il y a un amendement qui dit, dorénavant, tous les otages de la Deuxième Guerre mondiale, euh, exécutés par les Allemands, seront dits morts pour la France. Je peux vous dire que ça nous facilite les choses. Hein. Disons que ça a été le, le fruit d'une bonne association entre euh, la décision étatique et, euh, et le groupe communiste du Sénat. On va dire ça comme ça. Euh, et, et on se retrouve dans, une, dans cette situation qui va nous faciliter les choses puisqu'on est en train de découvrir est quand même assez effrayant je peux vous dire hein, sur la question mort pour la France donc voilà Merci beaucoup, Denis. C'était vraiment très utile et ton intervention est vraiment sur, nous, a, nous apporte beaucoup. Je vous signale qu'il euh, nous reste à peu près un quart d'heure euh, pour terminer. Euh, la, alors, donc, euh, il y a de, des courtes réponses. Jean, moi, je vais en donner une très courte. Après, il y a une dernière fournée de, de questions et de courtes réponses. Autrement, on se fera expulser de la salle. Non, mais cour, courtes réponses, parce que la question de l'Afrique du Nord et des combattants d'Afrique du Nord est importante. Pourquoi Parce que, tout simplement, la logique... Il ne faisait pas partie de la MOI, puisque c'était des, popu oui, bon, des populations... Alors, parfois au code de l'indigénat, hein, pour revenir tout, tout, sur tous les enjeux qui, qui pouvaient exister, mais qui étaient dans les empires, et en particulier dans l'empire colonial français. Et c'est pour ça qu'ils ne sont même pas aussi dans la MOE, qu'on évoquait tout à l'heure, la main d'œuvre étrangère, qui ne sont pas dans la MOI à partir des années 30, et qui sont dans les structures coloniales et dans les organisations coloniales. Je renvoie aux travaux, puisqu'on évoquait des thèses, de Corentin Lahu sur le Secours Rouge International. Je renvoie à la thèse également d'Héloïse Dreur sur le Parti Communiste en Algérie dans l'entre-deux-guerres, donc qui montre bien euh, tous ces enjeux. Mais puisqu'on évoquait des thèses et sur euh, aussi la, la Seconde Guerre mondiale, je n'oublie pas la thèse sur Ambroise Croizat qui est en cours et, et Léo est, est là. Donc il y a quand même un renouvellement historiographique assez intéressant ces dernières années, mais j'ai bien compris qu'il y avait encore des sujets à donner et on les donnera. Mais encore, faut-il avoir les moyens de le faire Voilà, c'est dit. Moi, je, je réponds à la question concernant Raisky et, et, la, et, et la ligne du Comintern, Alors, puisque la question faisait référence à un ouvrage dont j'ai été un des responsables à propos des télégrammes du Comintern. Euh, le, ce, le texte de Raisky doit dater donc du 4 ou 5 euh, septembre. Et la question disait, euh, le 7 septembre, il y a une réunion 
du Comintern avec Staline, où Staline annonce la nouvelle ligne, la nouvelle orientation. On ne va pas entrer dans le détail technique ni l'analyse la, détaillée, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans le Parti communiste français, dans l'ensemble, aussi bien au moment de l'interdiction de l'UMA que le vote des pleins pouvoirs et puis de tout ce qu'on sait, hein, le plein pouvoir, le vote des crédits de guerre, pardon, et tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a plus qu'un malaise, il y a une partie de la direction qui ne comprend pas bien euh, ce qui se passe. Et même, ils ont une tendance à interpréter le pacte euh, comme une sorte de ruse euh, des, euh, des soviétiques et de Staline pour compléter, poursuivre l'alliance antifasciste. Et, euh, et, et, et continuer le combat anti-hitlérien. Il y a même un, 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 Duclos, qui était un homme avisé, mais en même temps politiquement parfois très, très comment dire, rusé, euh, envoie, envoie euh, à quelqu'un qui jouera un rôle dans la résistance et d'Alidé à, à Moscou, porteur d'un message en disant « Bien sûr, nous sommes complètement d'accord avec la avec le pacte, parce que pour nous, ça va permettre de continuer le combat antifasciste, anti-hitlérien, euh, aux côtés, de, par ailleurs, euh, de, de l'Union soviétique. Vous voyez, bon, alors, à Moscou, ils disent c'est du millimélo, c'est pas possible, il faut, euh, il faut changer, surtout quand Staline euh, rectifie. Mais ça va durer, en fait, plusieurs semaines. C est, c est... Donc, l'édito de Raisky, effectivement, ne prend pas de plein fouet une orientation qui n'est pas encore bien définie, mais elle traduit quelque chose d'important. Et moi, je pense que vous avez tout à fait raison de, de signaler ce texte. Ce n'est pas nouveau, il est ancien, il est connu, mais si on fait le lien entre ça et puis tout à l'heure, ce que vous avez dit de solidarité, n'oublions hein, pas que solidarité se développe à partir de l'été 40, dans l'été 40, au mois d'août 40, déjà, il y a solidarité. Et au même moment, il y a des tractations qui viennent d'interventions complexe, mais de l'international sur la reparution de ce soir ou de l'humanité dans le parti. Ça veut dire qu'il faut effectivement ne pas avoir une vision dans cette période complètement troublée de, de, de ce qu'on pourrait appeler la, la, ligne, la ligne du parti. Même s'il y a une question dont on n'a pas parlé, mais qu'il qu faut évoquer, parce que dans les biographies, les biographies c'est très important, c'est l'engagement des juifs étrangers pas, euh, pas seulement, non, des juifs étrangers et des étrangers, dans euh, le, le combat militaire en 1939. L'international donne une consigne aux communistes de ne pas participer au combat, donc de ne pas s'engager. Si on prend toutes les biographies qu'on a citées, pratiquement tous se sont engagés. Alors Joseph Epstein, en plus, lui, il a été dans la Légion polonaise, il a vu l'antisémitisme, il s'est frotté avec les officiers, euh, de, et il est parti, il est allé dans la Légion étrangère. Mais euh, bah, bah, euh, dans la Légion, dans les, 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 chez les Polonais, chez les Arméniens, enfin, ils ont tous cherché à s'engager, soit avec l'armée française, soit avec les légions, les légions nationales qui travaillaient avec l'armée française. Et c'est important parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas... Ils étaient au courant, mais ils n'ont pas, euh, pas suivi la consigne. Et ça, c'est des preuves euh, concrètes. Dans le même sens, euh, Manouchian. Ben oui, Manouchian. Manouchian qui, euh, puisqu'on le découvre, euh, là, j'ai découvert ça il y a, il y a moins d'un an, hein, il a demandé deux fois sa, la nationalité française. Il la demande en 33. Il la demande en janvier 40. Oui, oui. Voilà. En janvier 40, il demande la, la nationalité française pour pouvoir combattre voilà. Voilà. au premier rang. Et comme français, et pour être officier, et il écrit ça en janvier 40. Voilà. Alors, je n'ai pas d'autre texte qui m'indique euh, ses réticences vis-à-vis -vis du pas germano-soviétique. Enfin, on va dire que ça sera à minima un indice euh, lourd. Mais... Surtout quand il se fait prendre en photo euh, euh, hein, en, en uniforme de militaire à Colpo. Mais... Voilà, une discordance, voilà, une petite dissonance cognitive. Chez moi, Alors, on dit ça comme ça. Donc, dernière fournée de questions brèves. Dernière fournée de questions brèves. Oui, moi, compte tenu de l'heure, ma, ma question sera ultra brève, mais je veux néanmoins euh, dire euh, aux intervenantes et intervenants euh, l'immense intérêt euh, 
euh, que nous avons pris à les, à les écouter et le nombre de choses que nous avons appris euh, aujourd'hui. Donc vraiment, je veux les, les remercier sincèrement au nom de, de notre fondation. Mais voilà, ma question est, est, est simple. Euh, lors, dans une vie antérieure, lorsque j'étais responsable de la CGT, euh, Henri Krasuki, qui n'était pas, euh, comment dirais-je, très prolixe, euh, sur euh, sa vie dans la résistance. Hein, C'était un résistant discret, Henri. Euh, il m'avait dit un jour, au détour d'une conversation, que euh, Adam Reisky lui avait euh, demandé euh, de faire partie un peu de... Alors, il, il me l'avait formulé comme ça, euh, de la section jeune euh, des FTP euh, MOI. Donc... Euh, est-ce qu'il y avait vraiment une section jeune ou est-ce que, comme j'avais compris ce que tu avais dit tout à l'heure, euh, Denis, euh, c'était plus euh, informel que ça Voilà, c'est juste ma question, parce qu'en plus, ça me semble important qu'on parle euh, d'Henri Krasuki. On pas tout de suite. Je pense que Denis peut dire quelque chose, Claudie et Maris peuvent dire quelque chose. Euh, encore une question ou deux, pas plus, parce qu'il faut tenir les temps. Est-ce qu'il y a encore des questions Parce qu'autrement, on va se séparer tous ensemble. Ah oui, voilà. Pardon. Ah ouais, je voulais poser une question, mais elle est tombée. Pardon. Je voulais poser une question, mais elle tombe. Parce que je voulais signaler un point qui n'avait pas été abordé par les intervenants, mais qui vient de l'être brillamment par Denis pour, euh, par rapport à la mention « mort pour la France », qui désormais est reconnue pour les étrangers, hein, si j'ai bien compris. Merci beaucoup. Voilà, donc j'étais étonnée qu'on n'en ait pas parlé voilà, bah, avant. Tu as... Et euh, ni euh, d'ailleurs l'autre soir à Fabien. Voilà, c'est tout. Merci. J'avais compris la question, donc j'ai anticipé. Alors, sur euh, Krasuki, la jeunesse juive, ça, ça permettrait. Pardon, on n'a pas bien répondu tout à la question qui était posée sur le lien syndicat-parti dans la formation des, des, des militants de la MOI. Peut-être Jean, ça pourrait en, en dire un mot. Alors, sur Krasuki et la jeunesse juive, parce que l'organisation, peut-être Claudie, puis Denis Voilà. voilà. Bah, merci. <rire> voilà, sur, Krasu, sur la Krasuki et la jeunesse juive, Krasuki, comme euh, Andvelt ou comme beaucoup d'autres, était membre de la jeunesse communiste française. Et ils y tenaient, ils sont nés en France, ils étaient patriotes. À partir du moment où il y a eu le statut des juifs et les persécutions contre les juifs, la section juive de la MOI dont nous avons parlé leur a demandé d'intégrer, enfin de, de former et d'intégrer la jeunesse communiste juive. Et euh, Anvelt a toujours et souvent dit « C'est Pétain qui nous a, et Hitler qui nous ont communautarisés. Nous sommes devenus section juive à cause de... » Mais sans ça, euh, c'est une démarche dans l'histoire et ils se sont battus et ça a été plus facile pour eux parce qu'ils se connaissaient tous. tous qu'ils qu soient membres de la jeunesse communiste française ou pas membres de la jeunesse communiste, ils habitaient tous dans les mêmes quartiers, ils se connaissaient tous et, et leurs parents parlaient pour beaucoup tous le yiddish. Donc c'est pour ça qu'il est entré dans la... Et il en a très peu parlé, on rit. il en a parlé plus tard quand il était, quand il était à la retraite. Voilà. Sans ça, il n'en parlait pas. Denis, euh, Denis, sur ce point Tu veux commencer par... Tu veux, ouais, non, bah, j'imagine. Mais non, puisque la, la CGTU, CGT ouais, et, et la, la bon. sociologie des acteurs, c'est vrai que vous avez entièrement raison de dire qu'ils sont essentiellement ouvriers, ils étaient métallurgistes, euh, pas tous, hein, parce qu'il faut, faut, faut reprendre l'ensemble. D'ailleurs, je signale que ça va commencer d'ici quelques temps, vous avez euh, l'exposition FTP, MOI, immigrés, communistes, antifascistes et résistants en ligne, et il y aura un tableau avec toute leur biographie et la sociologie, c'est-à-dire quel métier ils avaient, euh, dans quoi ils travaillaient. Alors, euh, on pourrait même dire, euh, par exemple, euh, Rino de la Negra, il travaillait aux usines Chausson, il faisait des radiateurs euh, pour les autobus, etc., donc il est métallurgiste, mais en même temps, lui, il était aussi footballeur, donc il y a, il y a, il y a aussi des, 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 des cas singuliers. Et puis, le problème, il ne faut pas simplement lire euh, et, et donc, euh, à peu près, une, sur l'ensemble hein, de, de, des 23, et puis si on élargit aux au 68 ou 70, euh, ils ne sont pas tous 
à la CGT ou à la CGTU avant-garde. Il y a une question d'âge, il y a une question de... de, de mais quelques-uns. Effectivement, on en retrouve quelques-uns. C'est la difficulté aussi de les retrouver et de croiser les différentes sources. Mais il y a des métiers qui n'étaient pas syndiqués, puisque c'était euh, bah, les ateliers de confection. Il y avait aussi d'autres enjeux. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'avait pas une conscience politique ou une conscience, on, on va dire, sociale, mais elle se joue ailleurs. Euh, simplement pour euh, Krasuki, il est né à Volomine, hein, dans la banlieue de, de Varsovie. Euh, c'était juste une petite euh, remarque par voilà. rapport à, à quelque chose que j'ai cru ou que j'ai peut-être mal, mal compris. Mais en tout cas, vous aurez des réponses dans cette exposition avec le tableau et l'ensemble voilà. de la profession. Euh, donc, euh, Denis, pour un, un dernier mot non, simplement pour Henri Krasuki, euh, il va être dans ce mouvement des jeunesses juives euh, qui sera, euh, oui, on est assez proche de, de la F, des FTP, mais ce n'est pas, pas, pas le combat armé, c'est la branche politique euh, de, de la MOI, hein, ils jouent leur peau aussi, euh, simplement, euh, ces gamins-là, ils sont euh, rue des immeubles industriels, donc... Euh, il y a lui, mais il y a aussi Rayman. Bon, et puis, euh, et malheureusement, il y a la rouquine, euh, Golfa, parce que là, ça part de tout. Tout part de cette, euh, cette trahison en janvier, euh, en janvier 43. Alors, ce n'est pas la cause de tout, hein, bien entendu. Les, la police aurait trouvé différemment, mais enfin, ça part aussi de la rue des immeubles industriels à cause de, de, cette, de cette trahison. Euh, donc, euh, oui, il se. Alors la difficulté dans notre affaire, c'est que, comme toujours dans la résistance, euh, normalement hein, c'est étanche. Hein. Alors là, hein, les règles sont absolues, euh, surtout pas se rencontrer, etc. Et puis, euh, et puis alors on se reconnaît pas si jamais on s'est connu euh, et on se parle, euh, voilà, des pseudos et tout. Oui, oui, enfin en même temps on se connaît quoi. Et c'est des gamins, ceux-là. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils vont à la piscine, euh, d'autant plus que Rayman est un grand sportif euh, euh, qui va à la piscine régulièrement. Mais oui, c'est la même piscine. Et puis, euh, souvent, ils bouffent entre eux dans le même petit resto. Euh, comme ils... C'est des gosses, quoi. C'est normal. Les jeunes, ils ne vont pas tout arrêter. Bon. Puis même les plus expérimentés, il hein, ne plus... faut pas penser que... Eux, euh... Mais ils avaient quand même plus d'expérience de la clandestinité. Donc... Euh... Euh, voilà, et puis simplement dire que sur Aiski, il a laissé un, un très 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 long témoignage euh, audiovisuel sur euh, la partie euh, euh, bah, qui s'arrête à la fin de la guerre. Voilà, entre sa jeunesse et jusqu'à la fin de la guerre. Mais que ça sera bientôt accessible. Ah, voilà. Voilà, voilà une très bonne nouvelle. Avec, euh, voilà une très bonne nouvelle. Avec quand même... Euh, Petite vingtaine d'heures d'entretien. Ah, C'est Henri. Hein. Alors, euh, je, le dernier mot à l'archiviste. Je voulais juste dire à Alain, Obadia, que euh, la biographie remplie par Krasuki à son retour de déportation, elle est connue, elle est place du colonel Fabien, elle a été publiée, et que quand il décrit ses activités pendant la résistance, il y a un commentaire du cadre qui explique qu'il est trop loquace et euh, qu'il se met un peu trop en avant. Donc en fait, ça dépend des périodes et ça dépend de ceux qui sont... Ça me, ça me fait sourire parce que c'est... C'était terrible. Enfin, c'est terrible ces annotations marginales. Oui. Bon, ben, écoutez, je, je pense que maintenant, il est temps de... Il faut, il faut, si vous voulez me dire quelque chose, la, la, la directrice, il faut qu'elle me parle, je ne je entends pas. Non, c'était juste pour donc vous signaler euh, qu'on euh, a commencé à mettre en ligne, euh, ah, voilà, donc ce voilà. dont a parlé Jean, euh, une page expo euh, dédiée au FTP euh, MOI. Donc pour le moment, c'est une sorte de préfiguration euh, de ce que ça va être, puisque je veux signaler ici, comme on a le terme de fondation, qu'on a l'impression qu'on est énorme, mais en fait, ce n'est pas moi qui faut remercier, c'est toute ma toute petite équipe, on est trois et demi, enfin trois et demi, enfin quatre personnes mais dans un mi-temps. Donc voilà, donc c'est elles qui vous ont toutes répondu à la main. C'est pour ça que vous n'avez pas forcément eu des réponses au même moment, mais il faut se rendre compte qu'on n'est vraiment pas nombreux. The. Euh, voilà, et, et donc vous allez avoir une chrono euh, avec à chaque fois une image mise en avant, euh, un petit texte qui présente euh, le, euh, bah, le, la date retenue, le lien vers l'archive et un article quand, y en, quand, quand ils sont là. Voilà, l'idée c'est de, de, de construire ça. Ainsi, donc euh, des portraits pour le moment. Donc, euh, 
de tous ceux qui vont rentrer euh, au Panthéon, on en est là, où à chaque fois, là aussi, il euh, y a une sorte, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une sorte de petite euh, euh, fiche mémo avec leur pseudo, leur métier, etc. Et une petite présentation derrière, une petite bio. Euh, ensuite, euh, ouais, désolé, hein, c'est... Euh, après il y aura des focus euh, donc il y en a déjà un certain nombre euh, en ligne, donc euh, notamment par exemple l'explication de la MO, MOI euh, voilà, les camps euh, le, la presse, euh, etc et ils vont arriver très vite euh, ce que le pacte germano-soviétique la mémoire du Mont Valérien les juifs dans la résistance enfin, il y en a plein qui sont prêts et qui vont arriver il manque aussi un peu les autorisations et les illustrations euh, un, euh, on recense aussi tous les endroits où pour le moment les archives sont disséminés. Euh, voilà. Et puis une petite aussi euh, librairie euh, de toute l'actualité. Je signale ces deux, la, deux livres qui ont, été, cités, qui ont été soutenus par la Fondation, mais il y en a plein d'autres. Voilà. Et, no, et euh, donc je remercie aussi euh, nos partenaires, euh, donc euh, les, les traditionnels, forcément les archives euh, Pandore euh, et la MSH, euh, mais aussi bien évidemment le Mont Valérien, grâce auquel on a des liens aussi avec la, les archives de la préfecture de police, et la Seine-Saint-Denis aussi, qui sont de vieux partenaires. Et j'aimerais bien rajouter MRG, MOI, normalement, mais ça, on en reparlera. Voilà, donc je vous invite à regarder ce, notre site et, euh, et à voir au fur et à mesure donc, son complément comme ça à la Fondation. Gabriel Péry s'inscrit dans ce temps d'hommage jusqu'au 21 février et après, puisque l'histoire ne s'arrêtera pas au 21 février. Merci. Merci, bonne soirée, merci.